Kita dah masuk topik linear law Alright, topik ni senang je Okay, first kali kita define dulu Apakah maksud linear okay, Linear ni sebenarnya kalau kita tahu kita belajar sebelum ni Dia adalah straight line Dia sama ada dia menegak, menaik Ataupun dia menu, menurun So, linear ni adalah straight line So, uh, setiap linear law Setiap uh, straight line Dia mesti ada Y sama dengan MX plus C lah Yang ni dah korang dah belajar Sewaktu form, uh, lower form So, kita ulang balik lah beberapa perkara dan skill yang perlu kita buat Ok so task pertama okay, Sila gunakan kertas graf masing-masing Ok salin dulu example ni Ok draw uh, the graph Y against X Based on each of the following tables of data And hence determine which graph is a graph linear relation So korang buat dulu graph ni Ok Buat graph ni berdasarkan skill yang saya bagi tu A dengan B Okay, uh, dan uh, mesti menggunakan uh, jadual yang diberikan. Okay, so buat dua eh. Satu graf A. Graf A ni adalah uh, Y against X. So, part C Y dekat um, um, vertical. Part C X dia adalah horizontal. Okay, so now dia kata one unit, uh, 2CM is one unit for X S E. So, satu kotak besar tu adalah satu lah. Satu, dua, tiga. Dan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya Okay, untuk yang vertical Dia 2 cm to 10 units for y as is Okay, so now satu kotak besar tu untuk impact cy adalah Kosong, okay mm, Alright Okay, kosong 10, 20, 30 Okay, untuk yang bawah tu negatif 10, negatif 20 Negatif 30 And then plot macam biasa lah Alright And then kita buat lah Macam mana kita punya graf tu Apakah hasilnya Okay So B korang buat sendiri Okay so sekarang ni Ni adalah hasil yang korang akan buat Korang akan dapat daripada A dengan B So antara A dengan B ni mana Manakah graf linear So yang kita tahu Linear adalah uh, Graf straight line So line, line B adalah linear So uh, graf A adalah non linear Okay, why? Kenapa mesti bagi tahu sebab because uh, graph B because the graph in B produce uh, is a straight line. Is a straight line. Okay, so. So once dia adalah straight line So dia adalah graf linear Makanya kalau A A adalah non linear Because the graph given is not a Straight line And it, it is a curve Okay So senang je lah Alright Okay so ni adalah perbezaan antara linear dengan non linear So linear mesti straight line Alright so sekarang task 2 Kita kena faham dulu Okay apakah itu lines of best fit Line of Lines of best fit ni korang belajar Sewaktu membuat eksperimen Bila kita buat graf Okay so adalah benda tu Okay so now first kali Untuk best fit line Dia mesti keep the distance of all the points From the line to a minimum Okay contohnya lah Okay contohnya dalam graf ni Okay the graf ni bila kita buat straight line Setiap point tu Okay dia sangat berdekatan dengan line yang merah So ni kita panggil sebagai Keep the distance of all the points uh, all uh, From the line to a minimum So semua point adalah dekat Okay so ni adalah uh, Antara kualiti pertama Dalam best fit line Yang kedua Keep the number of points above the line Same as the number of points below the line So maksudnya Kalau ada point yang tak kena dengan line Okay contohnya macam ni So ni ada point yang tak kena dengan line kan Okay, so now yang kita nampak adalah Ada tiga kat situ lah Ataupun paling kita obvious adalah dua Satu atas tak kena dengan line Dan satu satu point di bawah line tak kena dengan line So tu kita panggil sebagai balance So uh, best fit line mesti ada dua eh Dua, dua ciri pertama mesti dekat Semua point mesti dekat dengan uh, straight line And then another one The second one is balance lah Okay, sekiranya uh, points tu tak tak berdekatan dengan line So, mesti balance atas dengan bawah line Okay, sekarang kita nak practice macam mana nak lukis the lines of best fit So, again, okay, kita remind balik Nak draw of lines of best fit Mesti straight line tu mesti join most of the points plotted on the graph So, that the minimum each of the points tu adalah uh, dekat 
Okay so dia punya distance between the point and the line is minimum Okay so now yang kedua dia mesti balance lah The point which are not in the line must be distributed evenly Maksudnya mesti sama on the both sides of the straight line So now okay sekarang ni kita kena lukis untuk graf y against x Okay data dah diberikan Alright, so yang ni adalah yang bersesuaian lah The suitable scale yang sepatutnya kita kena buat Alright, okay so From the data, kita tahu 2.0.9 kat sini Alright Lepas tu 3.1.1 Okay This way Okay, lebih kurang Okay so lebih kurang 1 per 1 Tapi dalam graf korang tu lagi tepat eh So better guna uh, apa yang dalam atas kertas graf lah Okay Kemudian 4 kita akan dapat 1.3 Okay di sini 4 1.3 Next Is 6 Okay, 4.1, uh, uh, 6, 1.8. Okay, tadi kita dah lukis dah. Then 7, 1.9. Okay, lebih kurang di situ lah. 7, 1.9. Alright. 8, 2.1. Okay, alright. And then 9, finally 9, 2.3. Coordinate is 9, 2.3. Okay, so 9 2.3 di sini Okay, so now sekarang ni Kita nak cuba buat Okay, the best Fit line In a straight line Okay, so Sekarang ni Okay, saya cuba tarik yang ni Okay, kita tengok ni balance tak Right So, kita tengok dekat atas Point di atas Tak kena dengan Okay, yang point di bawah yang tak kena adalah 2 Di atas pun 2 So, ni balance So, kita panggil dia sebagai Best fit in the straight Straight line So, ingat syarat yang pertama untuk best fit adalah Balance Okay, sekiranya semua point tak masuk Tak berdekatan dengan straight line Mesti balance atas dengan bawah Kalau atas dua, bawah dua Yang kedua All points <coughs> All points Ataupun almost points Must Must towards the straight line Maksudnya straight line kita buat tu Semua point tu mesti berdekatan okay? So dua syarat ni Kalau boleh kita qualifikan Untuk mendapatkan full mark Bagi inner law Okay Alright So now kita nak pergi kepada Atas yang keempat Okay Atas yang keempat Lepas ni eh Okay Right, task yang keempat adalah uh, Self practice 6.2 Okay, sila buat Okay, so that nombor 1 dengan nombor 2 ni Okay, so sekarang ni Saya nak kamu semua draw the line of best fit Alright, jangan lupa Malam ni submit sebelum pukul 11 malam